इश्क इलीफा कि दौलत रशीदी में है क्यों गिर गई है हमारी फिक्र इतनी क्यों गिर गई है हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम मुस्लिम में अल्लाह ने बड़े बड़े वही को भेजा है बड़ी बड़ी हस्तियों को भेजा है बड़ी बड़ी शख्सियतों को भेजा है हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम मुस्लिम के वली ने एक ठेले को हाथ लगाया था तो वो ठेला सोने में तब्दील हो गया था हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम मुस्लिम के जिस कौम मुस्लिम के वली ने जिस कौम मुस्लिम के वली ने डूबी कश्ती को बाहर निकाल दिया था हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं हमारे नबी हमारा नबी हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम मुस्लिम का पैगंबर नबियों से भी नबियों से भी आला है नबियों में भी उनका कोई जवाब नहीं है हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं कि जिस कौम मुस्लिम की बेटियों की पहले शादी होगी थी मस्जिद में रूप जमीन में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है मस्जिद में शादी होती थी आली में दिन दुआ फरमाते और लोगों की आमीन शामिल हो जाती कुछ ऐसी बेटियां भी गुजरी है जिनकी जिनके निकाह की दुआ खानी में फिर रिश्तों की आमीन भी शामिल हो गई है हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हमारी सोच की उतनी गिर गई हम उस कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम मुस्लिम की पहली औरत है सालन में इसलिए ज्यादा पानी डाल देती थी कि अगर किसी के यहाँ सालन नहीं बना होगा वो मेरे हाथ से सालन लेके जाएगा और अपना पेट भर लेगा हम हम उसी कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हमारी सोच इतनी क्यों गिर गई हमारी फिक्र इतनी क्यों गिर गई हम एक मुर्गी के लिए क्यों लड़ते हैं हम एक मुर्गी के बच्चे के लिए अपने आपस में क्यों झगड़ते हैं हमारी सोच इतनी क्यों गिर गई आज हमारी बेटियों की शादी ऐसी होती है तमाशा बन के रह जाता है आज हमारी बेटी गैर मजहब लड़कों के साथ बात क्यों जाती है आज हमारी लड़कियां कचेरी में क्यों नजर आती है आज हमारी बेटियां फेसबुक की जीनत क्यों बनती है ये प्यारे इसकी वजह क्या है कभी आपने गौर किया सुनो ओलामा की दुआ से गुलाम रब्बानी आपको बतलाना चाहेगा आखिर हमारी हालत ये क्यों हो गई हमारी सोच ऐसी क्यों हो गई हमारी फिक्र ऐसी क्यों हो गई आज ये बुराई क्या क्यों हो रही है आज हमारी बेटियां गैर मजहब लड़कों के साथ भाग के क्यों चली जाती है अपने अपने बाप का अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं समाज की इज्जत का ख्याल नहीं आखिर ये क्या है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो सुनो प्यारे गलती हमारी है ये हमारी जिम्मेदारी है हमने अपनी बेटी के हाथ में कलम नहीं दिया हमने अपनी बेटी के हाथ में सीरत की कोई किताब नहीं दी बल्कि कलम देने की जगह हमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल थमा दिया अब टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा चलो रॉन्ग नंबर पर बात किया जाए अब गलत मोहब्बत हो जाती है लड़कियां हमारी भाग जाती है ए प्यारे ये सारी बुराइयां इन सारी बुराइयों की वजह इल्म है इल्म ना होने की वजह से ये सारी बुराइयां हो रही है तालीम ना होने की वजह से ये सारी बुराइयां हो रही है ये प्यारे नारे तकबीर जरा पलन आवाज से जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत हजरात हमारी ये हालत क्यों हो गई है हजरात तो गलती हमारी है जिम्मेदारी हमारी है हमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल थमा दिया है हमें कलम थमाना चाहिए था हमें सीरज की कोई किताब थमानी चाहिए थी ताकि मेरी बेटी टाइम पास के लिए हाथ में कलम ले लेती और कुछ लिखती रहती टाइम पास के लिए सीरज की कोई किताब उठा लेती और पढ़ती रहती और कुछ हासिल करती रहती ये हमारी जिम्मेदारी है हमने अपने अपने हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं हमने अपनी बेटियों के हाथ में कलम नहीं दिया हमने अपनी बेटियों के हाथ में सीरज की कोई किताब नहीं दी इसलिए ये हो रहा है इसलिए प्यारे एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था मर्द ने पढ़ा फर्द ने पढ़ा औरत ने पढ़ा वो या पूरे माशरे ने पढ़ा इसलिए प्यारे अपने अपनी बेटियों को तालीम दीजिए अपनी बच्चियों को तालीम दीजिए ताकि ये हमारी हालत ना हो ये हमारी ये ये हमारी सोच ना हो ये हमारी फिक्र ना हो इतनी मेरी औरत है मेरी माँ बहने बैठी हुई है मैं कहना चाहूंगा बताइए कपड़ा ले नारे रिसाल खतीबे आसमे हिंदुस्तान
اسلامی اسکالر حضرت علامہ مفتی صادر رضا محق القادری حضرت شاعر اسلام حسن الجمالی صاحب روتا نعر تکبیر حضرات ہماری جماعت کا ایک قداور خطیب خطیب اہل سنت سماحت العلم خوش فکر وسیع الخیال عالم حضرت علامہ مفتی صابر رضا محب القادری صاحب جن کی بہترین تقریر ابھی آپ کو سماعت کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی پہلی بار سماعت کروں گا بس تھوڑی دیر محبتوں کا ثبوت دیں اور حضرات میری گفتگو کو بس پانچ سے سات منٹ محبت کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں حضرات غلطی اور اس ذمہ داری یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں قلب نہیں دیا ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں سیرت کی کوئی کتاب نہیں دی اس لیے آج ہماری ناک کٹ رہی ہے ہمارے سماج کی ناک کٹ رہی ہے اگر ہم نے اپنی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں قلب دے دیا ہوتا سیرت کی کوئی کتاب دے دی ہوتی تو پھر ایسی نوبت نہیں آتی ہماری حالت یہ نہیں ہوتی اس لیے پیارے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میرے مصطفیٰ نے علم کے تعلق سے اتنا بڑا پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے حضرات بچہ سات سال کا ہوگا تب نماز پڑھنا سیکھے گا بچہ بالک ہوگا دو روزہ رکھے گا اگر آدمی مالدار ہوگا سال گزرنے پر زکاة وہ دے گا اگر آدمی مالدار ہوگا تب جا کر کے وہ حج کرے گا حضرات تب جا کے وہ حج کرے گا لیکن میرے مصطفیٰ نے علم کے تعلق سے فرمایا اور اتنا بڑا پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتنا بڑا پیغام علم کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے دیا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اتلیب العلم من الماد الاللہ یعنی علم دین حاصل کرو ماں کی گون سے لے کر قبر کی منزل تک قبر کی گون تک علم دین حاصل کرتے رہو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گون تک ہر مسلمان مرد پہ بھی فرق ہو جائے گا اور 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 پہ بھی فرق ہو جائے گا اس لیے پیارے اپنی بچیوں کو علم دیجئے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کیجئے آج علم نہیں ہے اس لیے یہ برائیہ ہو رہی ہے آج ہماری اور ہماری ماں بہنا اتنی بیٹی ہوئی ہے کپڑا دھونے کا کام ان کا ہے ذرا پوچھئے کسی سے کسی کو تہارت کے مسائل یاد نہیں ہوں گے حضرات جب وہ چولے پہ چاول چڑھاتی ہے ہانڈی پہ جب وہ چاول رکھتی ہے میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے وہ ہانڈی کو چونتی ہے اور یہ ہانڈی کو چونے کا مطلب کیا ہے یہ کیا مسئلہ ہے ہاں میں نے یہ پڑا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کرو بسم اللہ پڑھ کے کرو کہ برکت ہوتی ہے لیکن یہ چونے کا مسئلہ کہاں سے آیا حضرات تو یہ کمی کیا ہے حضرات یہ علم کی کمی ہے علم نہیں ہے اس لیے یہ یہ برائیہ ہو رہی ہے علم نہیں ہے اس لیے ہندو لڑکے کے ساتھ آج ہماری بیٹیاں بھاگ جا رہی ہے حضرات اس لیے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا اپنی بیٹیوں کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا حضرات آج ہماری بیٹیوں کو سیریل کے حکایات تو یاد ہوگے لیکن فاطمہ کی زندگی یاد نہیں ہوگی غوث آزم کی ماں کی زندگی یاد نہیں ہوگی لیکن سنو پیارے آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے لیکن ڈاکٹر چباہر لال نہرو نے کہا تھا وہ میری بیٹی اندرا اگر تم کامیاب ہونا چاہیتے ہو تو میں نے کائنات کی بڑی بڑی عورتوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے لیکن کوئی کامیاب عورت اس زمانے میں نہیں گزری ہے اگر اس زمانے میں کوئی کامیاب عورت گزری ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زندگی ہے نارے تفیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت تعلیماتِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ نام افتی غلام ربانی اشہر زندہ بار ڈاکٹر چباہر لال نیرو نے کہا تھا وہ میری بیٹی وہ میری بیٹی ان طرح ایک عورت کی زندگی کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا وہ اپنے باپ کی بیٹی ہوتی ہے دوسرا وہ اپنے شوہر کی اچھی بیوی ہوتی ہے تیسرا وہ اپنے بچوں کی ماں ہوتی ہے میں نے کائنات کی ساری عورتوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے لیکن فاطمہ کی زندگی ایسی ہے اگر اس دنیا میں اگر اپنے باپ کی سب سے اچھی اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ فاطمہ تو زہرہ ہے حضرات ڈاکٹر جواہر لال نیرو کہتا ہے وہ میری بیٹی اندرہ 
اور اس دنیا میں اپنے شوہر کی سب سے اچھی اگر کوئی بیوی ہے تو وہ فاطمہ تو زہرا ہے اس دنیا میں اپنے بچوں کی اگر سب سے اچھی کوئی ماں ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ فاطمہ تو زہرا ہے وہ حضرت فاطمہ کی زندگی ہے اس لیے پیارے آج یہ حالت ہو رہی ہے ہم نے اپنی بچیوں کو علم سے دور رکھا ہے اس لیے آج ہماری بیٹیاں موبائل میں رونگ نمبر سے بات کر کے غیر مذہب لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے پھر ہماری ناک کر جاتی ہے سماج کی ناک کر جاتی ہے اس لیے پیارے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا آج میں مردوں کو دیکھتا ہوں اس رات وہ حصول دنیا حصول دنیا کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے لیکن آؤ سنو علماء بیٹے ہیں میں نے ایک مانامہ کنز الایمان مانامہ میں میں نے ایک حدیث بات پڑی ہے حضرات شاید شاید کے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضرات اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی قسمت میں جتنا رسک لکھا ہوگا اتنا ہی رسک اس کو ملے گا اگر وہ ضرورت سے زیادہ حصول دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو حضرات اس کے ہاتھ کام سے الجا دیے جائیں گے وہ پریشان ہو جائے گا لیکن حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے میں نے یہ دیکھا ہے مجھے اس کا تجربہ بھی ہے اس لیے میں نے دیکھا ایک آدمی ہے پورا دن وہ کھیت میں کسکتا رہتا ہے اپنے بچوں کو بھی کسکتا ہے اپنی بیوی کو بھی کسکتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے حضرات آج تک جیسا اس کا مکان تھا ویسا اس کا مکان ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ وہ گاڑی خرید پایا نہ وہ مکان بنا پایا حضرات وجہ کیا ہے اس لیے حدیث کا مفہوم سامنے ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے قسمت میں جتنا رسک لکھا ہے اتنا ہی ملے گا چاہے تم کچھ بھی کر لو اگر تم زیادہ حاصل کرنا چاہو گے تمہارے ہاتھ کام الجا دیے جائیں گے تم پریشان ہو جاؤ گے لیکن حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے اس لیے پیارے ہماری پہلی کوشش ہو تو نماز کے لیے ہماری پہلی کوشش ہو وضو کے مسائل کے لیے ہماری پہلی کوشش ہو تعارف کے مسائل کے لیے ہماری پہلی کوشش ہو اپنی زندگی کو مسجد کے حوالے کرنے کے لیے ہماری پہلی کوشش ہو ازان کے لیے ہماری پہلی کوشش ہو نماز کے لیے دنیا کے لیے کوشش نہیں ہو بلکہ پہلی کوشش ہو نماز کے لیے پہلی کوشش ہو بچوں کی تعلیم کے لیے پہلی کوشش ہو بچیوں کی تعلیم کے لیے اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر دو روٹی کی بھوک ہو ایک روٹی کھاؤ اور پانی سے کام چلا لو اور ایک روٹی کا پیسہ بچا کر اپنے بچوں کو تعلیم دو اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراز ہو کرو وہ میرے پیارے جس دن ہمارا سماج تعلیم سے بھر جائے گا یہ ساری برائیہ ختم ہوتی چلی جائے گی نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا وقت نہیں ہے مولانا میراج صاحب نے مجھے جو موضوع دیا تھا میں کافی ممنون و مشکور ہوں میں بہت خوش ہوا تھا بہت اچھا موضوع مجھے دیا گیا تھا حضرات ہماری سوچ اتنی کیوں گر گئی ہماری فکر اتنی کیوں گر گئی آخر یہ حالت ہماری کیوں ہو گئی حضرات اس پر بحث کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے اور میں تیاری بھی کر کے آیا تھا لیکن چونکہ مجھ سے بڑے خطیب حضرت مولانا مفتی صاحب رضا محیب القادری صاحب تشریف لا چکے ہیں آسمان خطابت پر جب سورج دلو ہو جائے تو پھر ستارے کو چمکنے کی اجازت نہیں ہوتی میں اپنی گفتگوں کو یہ ختم کرتا ہوں میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمی واتوب علی حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیہ